Hallo und willkommen bei So geht Trockenbau. Ihr habt zu Hause eine Trockenbauwand und wollt dort ein Bild, ein Regal oder einen Fernseher aufhängen? Wir zeigen euch, wie das geht. Hallo, ich bin Tarkan. Und ich bin Michael. Wir sind Vorführmeister von Knauf und geben euch Profitipps für euer Handwerkerprojekt. Eine Trockenbauwand kann einiges an Gewicht tragen. Worauf ihr achten müsst, dass sogar die schwersten Lasten angebracht werden können, das schauen wir uns jetzt an. Es gibt nur immer den Mythos, dass man auf einer Gipswand nichts hängen kann, was natürlich ein kompletter Blödsinn ist. Und wir beginnen jetzt mit einem 1 Kilo Bild. Wir haben einen normalen Befestigungsschrauben genommen, der was bei einer doppelten Beplankung mit Diamant 24 Kilo pro Schraube aushält. Also bei so einem Bild braucht man sich nichts länger, aber wenn man nicht eine einfach beplankte Wand hat und keine Diamantplatte. Als nächstes montieren wir ein Board und da wird zeigen, dass es das ohne Probleme geht. Bei der Befestigung des Boards nehmen wir die Befestigungsschrauben und da braucht man keine Dübeln. Und jetzt montieren wir einen Küchenkasten mit ca. 10 Kilo. Und das befestigen wir mit dem spezial hartmut klapptübel Die Montage ist ganz einfach und simpel. Und zwar man bohrt mit einem 13 Bohrer ein Loch in die Wand, schiebt durch das Loch durch, klappt es auf, schiebt die Verriegelung retour bis zum Anschlag, nimmt dann die Laschen, bricht sie links und rechts ab, und schraubt den Schrauben rein. Man kann an diesem Dübel bei doppelter Beplankung mit Gipsplatten, Feuerschutzblatt bis zu 55 Kilo und Diamant bis zu 60 Kilo aufhängen. Für einen Hartmut ist das überhaupt kein Thema. Die Sache ist erledigt. Das ist unser Hohlraumdübel, geeignet für eine doppelte Beplankung. Die gibt es natürlich auch für einfache Beplankung. Die Montage ist ähnlich wie beim Hartmut, ein 13 er Border. Dann schiebt man den Hohlraumdübel ins vorgebohrte Loch, nimmt dann die Spezialzange und zieht sie von hinten nach vorne. Wir haben da unseren Spezialdübel aus Kunststoff und der Vorteil ist bei dem, dass man nicht einmal Vorbohren braucht, sondern man steckt ihn auf dem pH 2 bit drauf. So, jetzt montieren wir was richtig schweres, eine bewegliche Wandhalterung mit einem Fernseher. Wir haben schon bereits bei der Planung berücksichtigt, dass ein TV hinkommt. Deswegen haben wir eine Universaltraverse eingebaut. Wenn man sowas nicht hat, dann sollte man wenigstens schauen, dass man auf die Unterkonstruktion kommt. Die Unterkonstruktion sind die Metallprofile, wo die Gipskartonplatten angebracht werden. Und am besten findet man die ganz einfach, dass man zum Beispiel einen Magneten empfehlen, dort sehr Power-Magnet, einfach die Wand entlang fährt und sobald man eine gefunden hat, von dort den Standardabmaß von 62,5 nimmt, da sollte der nächste sein. Somit hat man eigentlich die zwei Montageuntergründe schon hergestellt. Ja, wir gehen jetzt dort her, markieren uns die Punkte. Also die Schrauben, die was wir verwenden, die sind äh, bei der Halterung schon Beibeck gepackt gewesen. Dübel brauchen wir in dem Fall nicht, weil wir hinten die Universaltraverse schon haben.
Also wie man sieht, ist halt bombenfest. Zu dem Thema Mythos, dass nichts auf die Gipskartonwand angebracht werden kann, zeigen wir euch jetzt das mit dem Hartmut, was wirklich geht. Ja, da haben wir sie auf. Wie viel hast du? 90 Kilo? Guck <lacht> schon mal, jetzt haben wir noch. Keine Chance. Das ist aber 160 Kilo. Ihr habt jetzt gesehen, was man alles auf der Gipswand anbringen kann. Und falls ihr noch Fragen dazu habt, wendet euch an einen Knauf Kundenservice. Die Kontaktinfos findet ihr unten in der Beschreibung. Sollte euch beim Aufhängen ein Hoppala passiert sein, hier kommt ihr gleich zum Video, wie man den einen oder anderen Schaden ausbessern kann. Und wenn euch unser Video gefallen hat, Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal.